హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు నది బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ వీడియో వచ్చేసి ఈ వీకెండ్ వీడియో అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ రోజు చేసిన వీడియోనే అని చెప్పొచ్చు సో కొంచెం నిన్న చేసినది కూడా కొంచెం ఉంటుంది చాలా కొంచెం అనమాట బట్ మోస్ట్లీ ఎక్కువ సాటర్డే సండే ఏం చేసాము ఇదే ఉంటుంది అనమాట ఈ వీకెండ్ అయితే మాత్రం నాకు చాలా ప్రశాంతంగా అయిపోయింది సో మీ వీకెండ్ ఎలా జరిగింది మీరేం చేశారు అన్నది కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి మాకైతే ఇక్కడ కొంచెం మంచిగా వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి అనమాట అంటే వర్షాలు పడుతూనే ఉన్నాయి బట్ కొంచెం చేంజ్ ఏంటంటే మొన్నటి దాకా ఏమో లైక్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక ట్వంటీ డేస్ ముందు వరకు ఏమో వర్షాలు పడితే బాగా చల్లగా ఉండేది అనమాట బయట ఇప్పుడు అంత చల్లగా లేదు సో వెదర్ కొంచెం బాగుందని చెప్పాలి అంటే వర్షం పడుతుంది బట్ స్టిల్ అంత చల్లగా లేకపోతే బాగుంటుంది అనే కదా అండ్ ఇంక ఇక్కడ నేను ఏం చూపిస్తా ఉన్నానంటే బయటకు వచ్చాను అసలు వెదర్ చాలా బాగుంది కదా ఊరికే బయటకు వస్తే చాలా బా చూడటానికి అది బాగుంది అనిపించింది అనమాట మంచిగా మందారాలు కూడా చూసారా దగ్గర దగ్గర ఆరు ఏడు దాకా పూసాయి కదా సో ఏదో కొంచెం హ్యాపీగా అనిపించింది సో మీతో కూడా షేర్ చేస్తుందాం కదా అని చెప్పి ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేశాను అండ్ కొన్ని సీడ్స్ కూడా వేశాను అనమాట సో ఆ సీడ్స్ కూడా చాలా వచ్చేసాయి ప్లాంట్స్ అవి మీకు చిన్న కింద కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి ఇందాక సో అవన్నీ కూడా సీడ్స్ నుంచి వచ్చినాయి అనమాట ఒకసారి అవన్నీ కూడా పూసాయంటే మనకు మంచిగా చాలా మంచి కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది అదంతా అసలు కనకాంబ్రాలు నేను నా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఎక్కువ కనకాంబ్రాలు ఉంటానే ఉంటాయి కదా సో ఎప్పుడు కనకాంబ్రాలు నేను అంటే జల్లో పెట్టుకోవటం ఇలా వరకే చూసేదాన్ని అనమాట కనకాంబ్రాల వరకు మళ్ళీ పులు కనకాంబ్రాలు వేసి కడతా ఉంటారు కదా సో అట్లానే నాకు తెలుసు బట్ కనకాంబ్రాలు కూడా ఇంత బాగుంటాయి అని నాకు ఈ మధ్య తెలిసింది అనమాట నేనేం ఇప్పుడు ఏం పెట్టుకోవట్లేదు కాబట్టి అది వల్ల వదిలేస్తున్నాను అనమాట సో రోజు చాలా పూస్తున్నాయి మంచిగా అట్లా చూడటానికి అయితే మాత్రం బాగుంది I am not afraid. Afraid. Mm, I am a... Chippu, I am a... Yeah. I am a strong man. Hanshu. Hanshu. <laughs> Love you. Yeah, it's flowers. Mm, flowers. Flower cheese. Yeah. Give it to mommy. Say love you. Love you. Love you, mommy. I'm mine. లవ్ యూ హంచ తల్లి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఇది సాటర్డే రోజు అనమాట మేము కొంచెం రెడీ అయిపోయి ఇంకా టెంపుల్ కి అయితే వెళ్ళాము ఆ రోజు మార్నింగ్ టెంపుల్ కి వెళ్దాం అనుకున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ అది కూడా వస్తారా అని అడిగితే వాళ్ళు కూడా వస్తాం అని చెప్పారు అనమాట సో ఇంకా అందరం కలిసి వెళ్ళిపోయాము ఇంకా వెళ్లే ముందు కొంచెం టైం ఉంటే ఇంకా నన్ను సతీష్ అది కొన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ తీస్తా ఉన్నాడు అనమాట ఎందుకంటే తర్వాత ఇంక ఎట్లాగో మళ్ళీ అలసిపోతాం కదా అని చెప్పి ముందే తీసుకున్నాం కొన్ని అయితే అండ్ ఇంక ఈ శారీ అయితే మీరు అంత ముందు చూసే ఉంటారు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను శ్రీరామనవమికి ఏమో కట్టుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా జ్యువెలరీ గురించి అయితే చెప్తాను జ్యువెలరీ అయితే నేను సాయి శ్రీజ కలెక్షన్స్ అని చెప్పి ఒక ఇన్స్టా పేజ్ లో తీసుకున్నా అనమాట వీళ్ళ దగ్గర కలెక్షన్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఈ మ్యాంగో సెట్ అయితే నేను వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నా అనమాట నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అంటే క్వాలిటీ అయితే మాత్రం నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే గోల్డ్ దానిలోనే ఉంది చాలా చాలా బాగుంది అనమాట ఈ సెట్ చాలా బాగుంది అండ్ అలానే ఇంకా దీనికి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వచ్చాయి కదా నాకు అవి కూడా బాగున్నాయి అనిపించాయి సో అటు మరీ బాగా పెద్దవి కాకుండా ఇట్లా మరీ చిన్నగా కాకుండా ఉన్నాయన్నమాట మంచిగా మనం వేరేవి ఏమన్నా చుడిదాస్ వాటి మీదకి వేసుకోవాలన్నా కూడా బాగా సెట్ అవుతాయి అనిపించింది నాకైతే మాత్రం సో వీళ్ళు ఇన్స్టా పేజ్ డీటెయిల్స్ కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కానీ అవన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను ఒకసారి అయితే తప్పకుండా చెక్ చేయండి అండ్ మీకు నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా వాళ్ళ పేజ్ అనేది కూడా ఫాలో అవ్వండి కలెక్షన్ అయితే మాత్రం నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది అండ్ క్వాలిటీ గురించి అయితే మాత్రం చెప్పక్కర్లేదు అండ్ షిప్పింగ్ కూడా మనకి వరల్డ్ వైడ్ ఉందనమాట ఎక్కడికైనా కూడా షిప్ చేస్తారు అండ్ చాలా ఫాస్ట్ గా కూడా చేస్తారు నాకు కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చింది అండ్ ఇంకా మెయిన్ థింగ్ ప్రైజెస్ ప్రైజెస్ చాలా ఎఫర్డబుల్ గా ఉన్నాయండి నేనైతే ఇప్పటిదాకా చూసినట్టు అంటే బాగా బెటర్ గా అనిపించాయి సో ఒకసారి అయితే మీరు కూడా తప్పకుండా చెక్ చేయండి సో నేనేమో ఈ ఫొటోస్ వీడియోస్ వీటిలో బిజీగా ఉంటే హన్స్ తల్లి ఏమో బాగా ఆడుకోవటంలో బిజీ అయిపోయాడు అనమాట సో ఇది ఒక్కటే బాగా అనిపిస్తుంది ఈ పార్క్ వచ్చి కొంచెం ఫొటోస్ తీసుకుంటే హన్స్ కూడా వాడు ఆటలు వాడు బిజీగా ఉంటాడు అనమాట అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూసినారు కదా ఇది టెంపుల్ లో అనమాట నేను టెంపుల్ లో పెద్దగా అయితే ఏం వీడియో తీయలేదండి చాలా తక్కువ తీసాను అది కూ
అనిపించి అది లైట్ గా చిన్న చిన్న క్లిప్లో తీసాను సో అసలు గుర్తులేదనమాట నాకే అనిపించింది అంటే భయ మంచిగా ఆ ఫ్రెండ్స్ తో అది కూడా వెళ్ళాను కదా బాగా ముచ్చట్లో పడిపోయాను ఇంకా అసలు నాకు వీడియో చే తీయాలి అంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేకపోయా అనమాట ఎందుకో తెలియదు సో అంతనే అసలు ఆ రోజు అంతా కూడా ఏం కవర్ చేయలేదు నేను పోనీ సాటర్డే రోజు ఏం హ్యాపనింగ్ లేదా అంటే చాలానే చేసాము అనమాట అలా మంచిగా టెంపుల్ కి వెళ్ళాము ఆ తర్వాత రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళాము ఆ తర్వాత ఇంకా మంచిగా ఈవినింగ్ అది కూడా మంచిగా టైం స్పెండ్ చేసాము అనమాట కాకపోతే అసలు ఆ థాట్ కూడా రాలేదు బట్ ఇది కూడా నాకు అప్పుడు అంటే నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట అసలు స్ట్రెస్ లేకుండా అట్లా ఉంది అనిపించింది సో అప్పుడప్పుడు ఇది కూడా బాగానే ఉందేమోలే అనిపించింది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇదైతే సండే రోజు అంటే ఈ రోజు మార్నింగ్ ఏ ఇంకా మార్నింగ్ లేచి అయితే మేము జ్యూస్ అది ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాము అది తెచ్చుకుందా ఇది అవ్వట్టి ప్రోటీన్ పౌడర్ సో ఈ స్మూతీ అయితే మంచిగా ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా వేసుకొని జ్యూస్ చేసుకుంటా ఉంటాం అనమాట మీరు నా వీడియో స్టార్టింగ్ నుంచి నేను బ్లాగ్స్ చేస్తాను దగ్గర నుంచి చూస్తున్న వాళ్ళకైతే తెలిసి ఉంటుంది అప్పుడు కూడా నేను చూపిస్తూ ఉండేదాన్ని కాలేజీకి వెళ్తా కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగెళ్తున్నాను ఇదే నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎక్కువ ఇదే ఉంటుంది లేకపోతే పాలు కాన్ఫ్లెక్స్ ఇవి ఉండే అనమాట సో ఇవే ఎక్కువ ఉండేవి అనమాట ఆ తర్వాత మంచి ప్రెగ్నెంట్ ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత నాకు ఈ జ్యూస్ తాగితే ఇంకా తాగాను అంటే ఇమీడియట్ గా నాకు వామ్థింగ్ అయిపోయేది అనమాట సో అట్లా కొంచెం అవాయిడ్ చేశాను అలా అలా ఇంకా పోయింది అనమాట సో ఇప్పటికి కూడా రిగ్రెట్ అవుతానే ఉంటాను నేను సో అప్పుడు ఎంత మంచిగా ఉండేవి ఏవైనా కూడా హ్యాబిట్స్ అనేది నాకు చాలా బాగా బాగా ఉండేది అనమాట మార్నింగ్ మంచిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇదే ఉండేది నాకు స్మూతీ తీసుకునేదాన్ని లేకపోతే ఏదో ఒక ప్రోటీన్ తీసుకునేదాన్ని ఇవే తప్ప ఇంకేం ఉండకపోయేది సో డేలో వన్ మీల్ ఉండేది అనమాట ఆ వన్ మీల్ కూడా చాలా చాలా హెల్తీగా ఉండేది బట్ ఇప్పుడైతే చాలా మారిపోయాయిలేండి సో కొంచెం కొంచెం ఒక్కసారిగా చేంజ్ చేయాలంటే అది వర్క్ అవ్వట్లేదు సో చిన్న 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 చిన్నగా చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఉన్నాను నేను కూడా బట్ తెలుసా అప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ గా ఉండి ఆ స్మూతీ తాగితే కొంచెం ఆ వాంతింగ్ వచ్చినట్టు ఉండేది ఇప్పుడు లేకపోయినా కూడా వచ్చేటట్టే ఉందనమాట బట్ స్టిల్ తాగడానికి ట్రై చేశాను అది కంప్లీట్ చేయడానికి అయితే చాలా కష్టపడి చేశాను ముందు వాళ్ళ నాన్న తెచ్చుకొని తాగుతున్నాడు కదా మంచిగా దానికి ఈలేదని చెప్పి ఒకటే ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అందులో ఆ కొలజన్ కూడా ఉంది కదా సో సతీష్ హాన్స్కి ఎందుకు లేదని వద్దని చెప్పాడు అనమాట నాకు బాగా నమ్మకం వాడు ఒకసారి టేస్ట్ చూస్తే ఎలాగో తాగడని చెప్పి సో ఊరికి అట్లా టచ్ చేయించారు అనమాట ఇంకంతే నాకు వద్దంటే వద్దని వెళ్ళిపోయాడు సో ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే కాస్కోకి వచ్చాము అనమాట సండే అంటే మోస్ట్లీ ఇదే ఉంటుందండి ఒకటి కాస్కో ఉంటుంది మెయిన్ గా అంటే సతీష్ ఏమో పాపం అంటే గ్యాస్ కోసం అని కూడా వస్తాడు అనమాట ఒకసారి సరే మేము కూడా వస్తాము అని పక్కన వస్తాము వచ్చాక ఏం ఊరికే ఉండాం కదా ఒకసారి నేను లేకపోతే హంచిగాడు ఈ మధ్య వాడు కూడా వాడిని గడ్డించినా చాలు అనమాట లోపలికి వెళ్లాల్సిందే అని కాల్ చేస్తాడు సో అట్లా కూడా ఈ రోజు అట్లానే అయింది ఇంకా యాక్చువల్ గా గ్యాస్ కొట్టించడానికి వచ్చాము అనమాట కాకపోతే ఇక వాడు వెళ్లాల్సిందే అని కాల్ చేసేసరికి ఇంకా లోపలికి వచ్చాము అని ఇందాక చూపించాను కదా అవి నా భాషలో అయితే సిజర్స్ సో గార్డెనింగ్ కి ఆ చెట్లు కట్ చేసుకోవటానికి ఆ కొమ్మలు కట్ చేసుకోవటానికి వాటికి అనమాట సో ఇవి బాగా కొంచెం మంచిగా షార్ప్ గా ఏమన్నా ఉంటాయేమో చూడాలి నాకు ఇవి చూసాకే నాకు అనిపించింది అనమాట నేను ఒకసారి మంచిగా మా ఇంటి బయట ఉన్న చెట్లన్నీ మా ఇంట్లో ఉన్న సిజర్స్ తోటి కట్ చేస్తాను సో అలా సిజర్స్ అన్ని పాడైపోయాయి అనమాట సో అప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఓకే వీటికి సపరేట్ గా ఉంటాయా అని చెప్పి ఇవి చూసాక అర్థమై ఇంక తీసుకున్నాను ఒక సెట్ అయితే ఇక్కడ చూసారా హంచిగా అయితే అసలు మా అమ్మాయినా నేను చేయలేనా అన్నట్టు ఇంకా వాడికి తోచినవి వాడు అవన్నీ వాడు కుక్కీస్ అవన్నీ అనమాట సో వాడికి చూసి వాడికి నచ్చిన వల్ల తెచ్చుకోవాలని కాట్లో వేసేసుకుంటున్నాడు ఎందుకు తీసుకోరన్నట్టు చూస్తా ఉన్నాడు అనమాట ఇంకా వాళ్ళ నాన్న నువ్వు తీస్తావా లేదా అంటే మొత్తానికి తీసి మళ్ళీ పెట్టొచ్చాడు అక్కడ ఇట్స్ ఓకే 
నేను మమ్మీ మధ్య ఒక రెండు మూడు అంబ్రిల్లాస్ తెచ్చాను అందులో కూడా ఒకటి చిన్నది చాలా చిన్నది హంచ్ కార్డ్ కోసం అని తీసుకున్నాను ఇంకో రెండు కొంచెం మీడియం సైజు ఉంటాయి అనమాట బాగున్నాయి మంచి కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయని తీసుకొని వచ్చాను సో ఆ మూడు కూడా ఎక్కడ పెట్టానో గుర్తులేదు అనమాట మళ్ళీ పాత తీసుకొని వచ్చాను ఇందాక చూసారు కదా అదే అనమాట పాప అది హంచ్ కార్డ్ కేమో చాలా పెద్ద అయిపోతుంది బట్ స్టిల్ నాకు కావాలని అంటాడు కదా సో ఏదో ట్రై చేశాడు కాసేపు క్యారీ చేయడానికి అయితే మాత్రం అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే కాస్కో నుంచి మేము మళ్ళీ ఒక ఫుట్వేర్ ఫుట్వేర్ స్టోర్ వచ్చామన్నమాట నాకు కరెక్ట్ గుర్తు ఫేమస్ అనుకుంటే ఫేమస్ ఫుట్వేర్ అనే ఏముంటది సో దానికి వచ్చాము కొద్దిగా లూతాయి యాక్చువల్గా అయితే ఈ రోజు హన్ షిప్ కొనాలని అనుకోలేదు అనమాట నేను సతీష్ మాత్రం కొనుక్కుందాం అని వచ్చాము కాకపోతే మా ఇద్దరు ఏవో ఒకటి తెచ్చుకొని ట్రై చేస్తా ఉంటే వాడి సైజు ఏవో తెచ్చుకొని వాడు కూడా ట్రై చేస్తా అని కూర్చున్నాడు అనమాట సో అట్లా ఇంక వాడికి కూడా తీసుకోక తప్పలేదు ఇంక వాళ్ళు వేసుకున్నాక ఏదో ఒకటి క్యూట్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇంక మనకు కూడా తీసుకోవాలనిపిస్తుంది సో అట్లా వాడికి కూడా ఒక పేరు తీసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడైతే అందరు తీసుకున్నాను చూసారు కదా ఫస్ట్ సతీష్ ఒక పేరు తీసుకున్నాడు తర్వాత హన్ షిప్ తీసుకున్నాడు మళ్ళీ నేను ఒక షూస్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఆమె చెప్పింది అనమాట ఇంకోటి తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వస్తుంది అని చెప్పి సో దానికోసం అని చెప్పి మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను వేసుకున్నాను కదా అవి అవి కూడా తీసుకున్నాను సో నాకు అవి అయితే అంతేం నచ్చలేదు కాకపోతే సతీష్ బాగున్నాయి బాగున్నాయి అని చెప్పాడు అనమాట సో ఇట్స్ ఓకే ఏమైనా మన కుర్త అవి ఉంటాయి కదా వాటి మీద కన్నా బాగానే ఉంటాయేమో అని చెప్పి ఇంకా తీసుకున్నాను అసలు అయితే అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడైతే మేము లోస్కి వచ్చాం అనమాట బనానా ప్లాంట్ ఒకటి తీసుకుందాం అట్లా అని చెప్పి సో అసలు ఉంటుందో లేదో తెలీదు అప్పుడు అంటే చాలా సార్లు మధ్యలో తిరిగాను అనమాట నేను కొంచెం ఇంకెప్పుడైతే ఈ గార్డెనింగ్ ఇదంతా మొదలేసామో సో చాలా సార్లు తిరిగాను ఈ లోస్ కానీ హోమ్ డిపో కానీ గార్డెన్ సెంటర్ కానీ ఎక్కడ నాకు దొరకలేదు సో మళ్ళీ ఏమైనా వచ్చిందో ఒకసారి చెక్ చేద్దామని వచ్చాం అనమాట బట్ లక్కీగా కనిపించింది కరెక్ట్గా రెండో ఏమో ఉన్నాయి సో ఆ రెండింటిలో ఏది బాగుందో చెక్ చేసుకుంటా ఉన్నా అనమాట యాక్చువల్గా అవతల పక్కుండా నాకు నచ్చింది ఇది సతీష్ నచ్చింది అనమాట కాకపోతే కింద పెట్టిన తర్వాత ఇవి కొంచెం లీవ్స్ అవి బాగా పెద్దగా వస్తున్నాయి అనిపించింది సో అందుకని చెప్పి ఇంకా ఇదే తీసుకున్నాం అసలు అయితే ఆల్రెడీ అయితే ఇంట్లో ఒకటి ఉంది కాకపోతే అంటే అది అది చూసాక అనిపించింది అనమాట చాలా బాగుంది అది వేస్తే అట్లా సో అనిపించింది ఇంకోటి కూడా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుందేమో అని చెప్పి జస్ట్ ట్రై చేద్దాం కదా అని వచ్చాము సో ఉంది కదా అని ఇంకా తీసుకున్నాం అనమాట ఈ మధ్య నాకన్నా సతీష్ కి బాగా ఓపిక పెరిగింది నేను ఒక స్టోర్ కి వెళ్ళగానే నా పని అయిపోయింది అనమాట కాకపోతే సతీషే లేదు చూద్దాం అని చెప్పి మొత్తం ఇవన్నీ కూడా తిరిగి ఆయన తిరిగారు నన్ను తిప్పాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మేమైతే ఇంటికి వచ్చేసాము ఇంటికి వచ్చేసి హన్షిక్ ఫుడ్ పెట్టి ఫంక్ష ఫస్ట్ అయితే హన్షిన్ పడుకోబెట్టేసా అనమాట ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడ మాకు ప్రిపేర్ చేస్తా ఉన్నాను సో ఈ రోజు అయితే నేను ఏం చేస్తా ఉన్నానంటే మటన్ పలావ్ చేస్తా ఉన్నాను సో ఎవరైనా మంచిగా నాన్ వెజ్ బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మాత్రం ఇది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు కూడా నచ్చుతుంది సో కొన్ని కొన్ని ఒక చిన్న కొంచెం వేరియేషన్తో అట్లా చేస్తా ఉన్నా అనమాట సో మీరు కూడా అయితే ట్రై చేయండి మీకు నచ్చితే మాత్రం కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఫస్ట్ అయితే నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత మన బిర్యానీ స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా వేసుకున్నాను సో అలా అవి కొంచెం ఒక వన్ మినిట్ అట్లా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అయితే నేను కొంచెం క్యాషియోస్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇది కంపల్సరీ ఏం కాదు క్యాషియోస్ ఇష్టపడే వాళ్ళు కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది అట్లాగో పలావ్ రైస్ లో క్యాషియోస్ బాగుంటాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను ఆనియన్స్ అది కూడా వేసుకుంటున్నాను సో ఆనియన్స్ అయితే మాత్రం కొంచెం బ్రౌన్ బ్రౌన్ కలర్ లో వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి అప్పుడే కొంచెం పలావ్ టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ చూసారు కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఇది నేను బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను అనమాట మీకు కూడా ఇలానే అనిపిస్తుంది అని పెట్టమంటే చూడండి అంటే నేను అప్పటికప్పుడు చేసుకున్నా అంటే అప్పటికి చేసుకుంటాం కదా ఫ్రెష్ గా అదే వేస్తాను పలావ్ లో మాత్రం మనకి బాగా ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అనమాట సో మంచిగా నేను ఇక్కడ అల్లం వెల్లు పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మా డోర్ బెల్ ఎవరు కొట్టారు సో అదంతా వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి వచ్చేలోపు కింద కొంచెం అయితే అడుగంట వేసింది అనమాట బట్ ఇట్స్ ఓకే కొంచెం అయితే మాత్రం ఇంక పూర్తిగా మాడితే చేసేదేం లేదు సో అట్లానే నేను ఇంకా అట్లనే కానిచ్చేస్తా ఉన్నాను బట్ ఫైన్ అవి టేస్ట్ లో అయితే మాత్రం ఏం డిఫరెన్స్ రాలేదు లేండి అండ్ చూసారు కదా ఇక్కడ ఇంకా ఆనియన్స్ అవన్నీ కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత అల్లం వెల్లు పేస్ట్ వేసుకున్నాం అది కూడా
నాకు కుక్కర్ విజిల్స్ లో చెప్పడం అయితే నాకు తెలియదండి బట్ ఇన్స్టాంట్ డౌట్ లో అయితే మాత్రం నేను ఒక ఫస్ట్ అయితే మాత్రం ఒక టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకున్నాను సో మాకు నాకు సతీష్ కి ఇద్దరికి కూడా మటన్ బాగా కుక్ అయిపోవాలన్నమాట అప్పుడు మాత్రమే మేము మటన్ తినగలుగుతాము లేకపోతే అది కొంచెం పెట్టుకున్నా కూడా మేము అస్సలు ముట్టుకో ముట్టుకో అనమాట సో ఇక్కడ చూసారు కదా అది ఫస్ట్ అయితే కుక్ అయిపోయింది ఫస్ట్ నేను టెన్ మినిట్స్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పెట్టాను కుక్ అయిపోయింది కాకపోతే ఇంకా ఇంకా మెత్తగా అవ్వాలనిపించింది అనమాట నాకు సో నేను మళ్ళీ ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకుని ఇన్స్టా బాట్ లో పెట్టుకున్నాను సో తర్వాత ఇన్స్టా బాట్ లో అయితే మనకు త్వరగానే అయిపోతుంది సో ప్రెషర్ మనం తీసేయచ్చు కాబట్టి సో చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూసారు కదా మటన్ అది కొంచెం కుక్ అయిపోయింది అనుకున్న తర్వాత నేను అందులోకి పుదీనా గానీ కొత్తిమీర గానీ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ బాస్మతి రైస్ అది నానబెట్టేసుకుని ఉన్నా అనమాట సో ఆ రైస్ అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీరు వాటర్ అయితే మాత్రం కరెక్ట్ గా గెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆల్రెడీ మనకి మటన్ లో అది కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది సో ఇందాక నేను ఫస్ట్ కుక్కర్ లో పెట్టుకునేటప్పుడే నేను కొంచెం అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పి నేను కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటాను యాడ్ చేసుకోకపోయినా పర్లేదు మనకు కుక్ అవుతుంది బట్ నేనైతే ఒక హాఫ్ కప్ అట్లా యాడ్ చేసుకుంటా అనమాట సో ఆల్రెడీ నాకు మటన్ లో కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ ఉంది అనిపించింది సో అందుకని చెప్పి నేను మొత్తం త్రీ కప్స్ రైస్ కు వచ్చేసరికి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక టూ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను అంతే అండ్ ఇంక ఇక్కడ చూసారు కదా నేను రైస్ యాడ్ చేసుకున్నాకైతే ఇంకా కొంచెం షాజీరా అది కూడా వేసుకుని బాగా కలిసేలా కలుపుకున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా ఇక్కడ పైన గీ వేసుకున్నాను అనమాట సో మీకు గీ కనుక నచ్చదు అట్లా అలాంటివి ఏం లేకపోతే మాత్రం తప్పకుండా యాడ్ చేసుకోండి నిజంగా టేస్ట్ ఇది బాగా డిఫరెన్స్ వేస్తుంది అనమాట పలావ్ రైస్ అయితే మాత్రం సో మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఒకసారి అయితే మాత్రం ఇలా ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇంక ఇది రైస్ వేసిన తర్వాత అనమాట రైస్ రైస్ కూడా వేసిన తర్వాత ఇన్స్టాంట్ పాట్ లో నేను ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ పెడతాను అంతే అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టను అప్పుడే మనకు రైస్ మంచిగా కుక్ అవుతుంది అనమాట లేకపోతే ఓవర్ కుక్ అయిపోతుంది సో కరెక్ట్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది బట్ మీరు ముందు రైస్ మంచిగా సోక్ చేసుకుని ఉండాలన్నమాట అప్పుడైతే బాధే ఉండదు ఇక్కడ చూసారు కదా మంచిగా ఎట్లా వచ్చిందో సో మనకి పలావ్ రైస్ అయినా కూడా బాగా మంచిగా పొడి పొడిగా వస్తుంది మామూలుగా ఉడికి ముక్క కాదే రైస్ ఏ లోపల ఏమన్నా మెత్తగుందేమో అన్న బాధ ఓకేనా మొక్క బాగా ఉడికింది అన్నం బానే ఉంది ఎందుకంటే ఏం కావాలంటే అన్నం కూడా ఉడికిందిగా బానే ఉడికింది ఓకే సో ఎన్ని సార్లు చేసినా కూడా నాకు కూడా అసలు అయితే కొంచెం భయమే ఉంటుంది అండి ఈ పలావ్ రైస్ లో అయితే మాత్రం ఎక్కడది రైస్ అది ఓవర్ కుక్ అయిపోతుందో అట్లా అని చెప్పి నేను బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను అనమాట మనకి ఓవర్ కుక్ అయినా టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది మన ఇంట్లోకి అయితే పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన పని ఏం లేదు బట్ నేను కొంచెం ఎక్కువ దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను కాబట్టి నాకు పర్ఫెక్ట్ గా రావాలని ఉంటది అనమాట సో అందుకని చెప్పి నేను కొంచెం ఎక్కువ వరీ అయిపోతా ఉంటాను బట్ బానే వచ్చింది మంచిగా వచ్చింది అసలైతే సో పలావ్ రైస్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగా కుదిరింది అసలు మంచిగా ముక్కలు అవి కూడా బాగా కుక్ అయిపోయాయి అనమాట సో మంచి జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే సో అంటే మీరు కూడా మటన్ ఫ్యాన్స్ అయితే మాత్రం తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అసలు అంత ఫ్యాన్ కానీ సార్ తీసుకే బాగా నచ్చింది అనమాట వెంటనే తిని మళ్ళీ ఎప్పుడు చేస్తున్నాం అని అడిగాడు సో అంత బాగా వచ్చింది మీరు కూడా తప్పకుండా అయితే మాత్రం ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ఇదనమాట నా వీకెండ్ అయితే మొత్తం చాలా ప్రశాంతంగా అయిపోయింది అది చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట నాకైతే ఈ మధ్య చాలా బిజీగా ఉంటుండే ఏదో హాలిడేస్ అనే తప్ప బట్ ఏదైనా బయటకు వెళ్తామో లేకపోతే ఇంట్లోనే ఇంటి ప్రాజెక్ట్స్ అనో లేకపోతే నా హాబీస్ అనో ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవటం అనో ఆఫీస్ వర్క్ అనో ఇట్లా ఏదో ఒకటి అయిపోతుంది అనమాట వీకెండ్ కూడా బాగా స్ట్రెస్ఫుల్ గా అయిపోతుండే సో ఈసారి వీడియోస్ కూడా చేయలేదు కాబట్టి ఏమో తెలీదు బాగా ప్రశాంతంగా అనిపించింది ఈ వీకెండ్ అయితే మాత్రం నాకు సో ఇంకా మీ వీకెండ్ ఎలా అయింది ఏంటి అన్నది అయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఈ వీడియో కూడా నేను ఇంతతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్